হলদিয়ায় কয়লা পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন সিআইএসএফ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ জন দুষ্কৃতি তাদের ঘিরে ধরে হামলা চালায় তাদের গাড়িতে বলে জানা যাচ্ছে এবং তাতে সিআইএসএফ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট এবং তার গাড়ির চালক তারা আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে ঠিক কোন জায়গায় এই ঘটনা ঘটেছে কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো পুরোটা আমাদের প্রতিনিধি বিটন চক্রবর্তী আপনাদের জানাবেন বলো বিটন দেখো সুব্রজিৎ এটাই হচ্ছে হলদিয়া মেচাদা যে রাজ্য সড়ক এবং এর যে রানীচক বলে জায়গা সেখানে কিন্তু গতকাল গভীর রাতেই ঘটনাটি ঘটে এবং তোমাকে জানিয়ে রাখি যে এই রানীচক থেকে এক কিলোমিটার দূরে যে রয়েছে চিরিঞ্জিপুর যেটা হলদিয়া থানা এলাকার মধ্যে পড়ছে সেই চিরিঞ্জিপুরে গতকাল রাত্রি একটা নাগাদ বন্দরে যাওয়ার জন্য একটি ট্রেন কয়লা বোঝাই করে সেটি যাচ্ছিল হঠাৎই সেই জায়গাটাতে সেটির ট্রেনটি থেমে যায় এবং সেখানে দেখতে পাওয়া যায় যে ট্রেনের যে ওয়াগান রয়েছে তার দুটো ওয়াগানের দরজা কিন্তু খোলা এবং সেখান থেকে দুই দুষ্কৃতি তারা কিন্তু কয়লা পাচার করছিল সিআইএসএফের টহলরত যে ভ্যান তার কিন্তু দেখতে পায় এবং সেই দেখতে পেয়ে তারা কিন্তু চেঞ্জ করে এবং তৎক্ষণাৎ কিন্তু যে দুজন কয়লা পাচার করছিল বলে অভিযোগ তাদেরকে সিআইএসএফে জোয়ানরা ধরে ফেলে গাড়িতে করে নিয়ে যখন রানীচকে আসে সেই রানীচকে আসার সময় কিন্তু অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশ জন দুষ্কৃতি একেবারে সিআইএসএফ যে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্টের যে গাড়ি সেই গাড়ি এবং অন্যান্য যে সিআইএসএফ জোয়ানদের আরও একটি গাড়ি ছিল দুটো গাড়িতে রীতিমতো হামলা চালায় পাথর বৃষ্টি করে এবং তাতে কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট যথেষ্টভাবে জখম হয়েছে তার ভোটে অন্তত পাঁচটা সেলাই পর্যন্ত করতে হয়েছে এমনকি আমরা যে গাড়িটি দেখাচ্ছি যে ছবিতে তুমি দেখতে পাবে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্টের যে গাড়ি সেই গাড়ির চালকও কিন্তু মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে তার মাথাতে স্টিচ করতে হয়েছে এখনও কিন্তু গাড়িতে রক্তের দাগ কিন্তু স্পষ্ট এবং এই যে দুষ্কৃতিরা যারা কারা ছিল সিআইএসএফ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে নজনের নামে হলদিয়া যে থানা রয়েছে সেই হলদিয়া থানাতে কিন্তু নজনের নামে তারা এফআইআর করেছে এফআইআর করার পর পুলিশ কেস রুজু করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে সিআইএসএফের পাশে আমাদের বন্দরের সিআইএসএফ সেটা দেখতে পায় দেখতে পেয়ে যেটা শুনলাম দুজনকে নাকি ধরেন এবং সেই দুজনকে ধরে রেখে আরো কাউকে ধরতে গিয়েছিল বা এরকম কিছু একটা হবে তখনই পাল্টা ওদিক থেকে পাথর ছোঁড়ে এবং সিআইএসএফের গাড়ি এবং সিআইএসএফের অফিসার সহ ড্রাইভারও মানে ভয়ানকভাবে ইনজোর হয়েছে এ একটা হলদিয়াতে একটা মানে অস্বস্তিকর পরিবেশ চলছে গত এক বছর ধরে বিভিন্ন দিকে মারামারি লুটপাট যেন একটা হলদিয়ায় অস্থিরতা তৈরি হয়েছে হলদিয়া ডগ জোন হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স দেখেন সেখানে রাজ্য সরকারের কোনো ব্যাপার নেই রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই সুতরাং রাজ্য সরকারের মদতে এটা হচ্ছে এটা তো অবান্তর কথাবার্তা আর দ্বিতীয় কথা যে তারা সিআইএসএফ যারা আছেন তারা এই সমস্ত ব্যাপারে নিশ্চয় করে তাদের কাছে খবর থাকে তারা তদন্ত করুন তদন্ত করে প্রকৃত দোষী যে হয় তাকে বার করুন আইন আইনের রাস্তায় চলবে আমরা কখনোই মনে করি না যে এর সঙ্গে শাসক দলের কোনো সম্পর্ক হচ্ছে গিরিয়া সুবিরের অন্য কোনো তাদের ভূমিকা নেই তাদের কোনো আমাদের ডেভেলপমেন্টের কোনো ব্যাপার নেই তারা শুধু দোষ খুঁজে বেড়ান 